En toda historia de amor esperamos que el caballero rescate a la damisela en apuros, pero en este drama los roles se invierten, pues un poderoso CEO con alergia a las personas contrata a una dulce pero fuerte guardaespaldas para protegerlo. Aunque su tamaño sea pequeño, su fuerza casi sobrenatural la convierte en la mejor aliada para este joven implacable. Sin embargo, su tarea no será nada sencilla, ya que él no es solo frío y distante, sino que la trata prácticamente como su esclava. Pero poco a poco, este CEO de corazón de hielo empieza a descubrir que detrás de esta chica peculiar hay algo que lo atrae. ¿Podrá él derretir su propio hielo y conquistarla a pesar de que el corazón de nuestra chica parece pertenecer? ser a otro. Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama Cute Bodyguard. La historia comienza con Jin Jin, quien se prepara para ver a su amor platónico y se retoca el maquillaje frente a un auto sin darse cuenta de que hay personas dentro. Cuando conoce a Gu Rong, su primer encuentro no es agradable, su ropa se queda enganchada en el botón de su saco, arruinándola por completo. Enfurecida, lo sigue para exigirle una disculpa, pero no tiene éxito. Gu Rong, por su parte, rechaza convertirse en el director de la empresa familiar y renuncia, causando el disgusto de su abuelo. Mientras Jin Jin fantasea con su amor platónico, un escritor famoso llamado Han Rang es interrumpida por unos hombres que persiguen al chico y le terminan dañando todo su libro. Aunque logra darles una paliza, al ver sangre se desmaya y termina en el hospital. Luego nos enteramos que nuestro prota sufre de una alergia hacia las personas, pero descubre que Jin Jin es la única con quien no tiene esa reacción. Por esa razón decide contratarla como su guardaespaldas para protegerlo de su propia familia. Al día siguiente, él y su asistente visitan a los padres de Jin Jin para proponerles el trabajo a su hija. Aunque aceptan al principio, al escuchar la versión de Jin Jin, lo echan de la casa. Sin rendirse, Gu Ron vuelve y ofrece una gran suma de dinero para que ella trabaje y viva con él. Pero sus tarjetas están congeladas, por lo que deja su reloj como garantía. Más tarde, nuestro chico recibe una tarjeta con mucho dinero y le pide a Jin Jin que lo acompañe al banco. Aunque ella no quiere, su madre la obliga. Cuando llegan y Jin Jin descubre la cantidad de dinero que este chico tiene, comienza a sospechar y por sorpresa lo golpea provocándole una herida, pero al ver la sangre se desmaya de nuevo. Currón lleva a nuestra chica desmayada en sus brazos hasta la casa. Allí se encuentra con la señorita Bai, quien le entrega un teléfono nuevo para evitar que lo rastreen. Durante la conversación menciona que es el único heredero del grupo Gu, algo que Jin Jin y sus padres escuchan por sorpresa. Ahora sí, a partir de ese momento, el contrato entre Gu Rong y Jin Jin entra en vigor, obligándola a cederle su habitación y hasta su PC. Pero no todo será tan fácil para nuestra prota, porque Gu Rong comienza a molestarla asignándole todo tipo de tareas. Si ella se niega, él la amenaza con el contrato y con contarle todo a sus padres. Sin más opciones, Jin Jin cumple a regañadientes todas sus órdenes, sintiéndose más como una esclava que como una guardaespaldas. Días después, ambos visitan un mercado para comprar ropa más sencilla para él y luego van a una tienda lujosa donde él le compra un elegante vestido a Jin Jin. Después asisten a una exhibición de arte donde ella accidentalmente rompe una costosa obra, aunque Gu Rong paga la pieza para su alivio. Sin embargo, este favor no es gratis. Jin Jin tendrá que trabajar 5 años para él hasta saldar la deuda. Y para asegurar que no se retracte, Gu Rong la graba aceptando el trato. Más adelante, para reducir su deuda, Jin Jin realiza diferentes tareas para Gu Rong, como darle masajes, lavar la ropa y hasta a cocinar. Días después, al regresar de hacer compras, se encuentran cerca de la casa con Han Rang, el amor secreto de Jin Jin, lo que hace que su actitud cambie emocionada por estar con él. Sin embargo, Gu Rong no la deja disfrutar el momento, amenazándola con contarle a Han Rang sobre la deuda y obligándola a ir por un café. 
Por la tarde, Jin Jin sigue conversando con Han Rang mientras Gu Rong la interrumpe constantemente, hasta que su amigo decide irse. Luego, Gu Rong la regaña por no ser auténtica y pretender ser alguien más frente a su enamorado, justificando así sus constantes molestias. Al día siguiente, Jin Jin se emociona por un paseo con Han Rang, pero una vez más, Gu Rong no la deja tranquila y la obliga a llevarlo con ellos. Durante el viaje, él continúa molestándola en en cada oportunidad. Más adelante se les une Amy, la amiga de Jin Jin, y le pide que le ayude a entretener a Gurong para quedarse a solas con Han Rang. Sin embargo, nada de lo que intentan funciona, ya que Gurong resulta ser más astuto de lo que parece. Más tarde se encuentran con un hombre del grupo Gu que los comienza a perseguir. Por primera vez, nuestra chica utiliza sus habilidades para proteger a Gurong y después de un rato logran perder al perseguidor. Justo cuando ella está a punto de ser atropellada por una motocicleta, Gurung demuestra que no es tan malo y la salva. Días después, Jin Jin va emocionada a una firma de libros con su amor secreto, Han Rang, y por supuesto, Gu Rung la acompaña. Durante el trayecto, Jin Jin se queda dormida y Gu Rung, con dulzura sostiene su rostro con la mano, disfrutando del contacto. Más tarde, los tres van a cenar y Jin Jin se muestra desanimada ya que accidentalmente quemó el traje de Han Rang mientras lo planchaba. Una vez más, Gu Rong demuestra su habilidad contactando secretamente a una tienda para arreglar el traje. Nuestra chica se emociona al saber que está arreglado gracias a él. Gu Rong también tiene unas palabras con Han Rang ya que lo considera muy coqueto y le molesta que se rodee de muchas chicas. Siente que Han Rang está engañando a Jin. Jin, aunque ella no se dé cuenta. Al día siguiente, los protas se van de paseo a una isla. Jin Jin lleva una enorme maleta y cuando Gu Rong le pregunta por qué, ella revela que planea confesar sus sentimientos a Ham Ram. Al llegar a la isla, Jin Jin se prepara para su gran confesión. Mientras su adorado tormento, Gu Rong hace lo posible por arruinar sus planes y mantenerla cerca de él. Después de mucho esfuerzo, todo el lugar queda hermoso y Jin Jin espera con la llegada de Ham Rang. Mientras tanto, ella se da cuenta de que su teléfono está apagado, así que le pide al prota que le preste el suyo para llamar a su amor. Sin embargo, aparecen unas avispas que los hacen correr y en el intento de escapar, el teléfono cae al río y él se lastima el pie. A pesar de todo, logran resguardarse y en medio de la confusión terminan dándose un pequeño beso accidental. El último bote había salido a las 6 y lo pierden, así que no les queda más opción que pasar la noche en la isla. Sin embargo, la noche no es tan mala para los dos, ya que se divierten con fuegos artificiales, siendo la primera vez para él, que claramente disfruta el momento. Al día siguiente, Jin Jin pierde nuevamente la firma de libros de su amado Ham Rang, pero al menos ambos regresan sanos y salvos. Más adelante, para animarla tras el viaje, el prota se esfuerza en hacerle un tierno muñequito de arcilla. El detalle queda muy lindo y logra levantarle el ánimo a nuestra chica. Días después, Jin Jin sale con Ham Rang al mercado para comprar algunas cosas. Mientras tanto, nuestro chico está en casa impaciente por su ausencia y lleno de celos imaginando escenas de confesiones entre ellos. Finalmente decide ir al mercado para ver qué ocurre. Al llegar se esconde para observarlos de lejos, pero una señora comienza a tocarlo, provocando su alergia y haciendo que se desmaye. Afortunadamente, su querida guardaespaldas está ahí para ayudarlo y regresan a casa sin mayores problemas. Esa noche, él se reúne con los padres de Jin Jin y disimuladamente les cuenta que cuando ve una amiga cercana con otro chico, siente que se sofoca. Los padres le dicen que lo que siente no es ninguna enfermedad, sino amor. Justo en ese momento llega nuestra prota luciendo muy bonita y al verla, el rostro de nuestro prota se llena de asombro y admiración. Más adelante, Gu Rong se reúne con su asistente y le habla de un amigo que está interesado en una chica. Su asistente rápidamente se da cuenta de que está hablando de sí mismo y le da algunos consejos para conquistarla. 
Al día siguiente, siguiendo uno de esos consejos, Burrón invita a la prota a practicar boxeo. Sin embargo, el plan sale mal y él termina todo golpeado. ¡Pobrecito! Esa noche la encuentra viendo una lluvia de estrellas anunciada para ese día, así que la invita al parque para contemplarlas juntos. Pero desafortunadamente, ella nunca llega y además comienza a llover intensamente, arruinando la sorpresa. También le había preparado una cena sorpresa en un elegante restaurante a la que terminan yendo con ella su asistente y Amy. Para colmo, otro plan fracasa. El pastel en el que había escondido un collar como regalo especial para Jin Jin acaba en manos de su amiga, convirtiendo la sorpresa en un desastre total. Días después llega el día más esperado para Jin Jin, quien se ve radiante y elegante al lado de Ham Ran en una cena con su editorial. Por supuesto, Gurrón no podía faltar y encuentra la forma de asistir junto a la señorita Bai. Jin Jin vive su fantasía junto a su amor de la infancia, hasta que unos hombres le preguntan a Ham Ran si esa joven tan linda es su novia. Ella se llena de ilusión esperando su respuesta, pero queda completamente decepcionada cuando él dice que ella es como una hermana para él. Justo en ese momento, Gurrón interviene y firme afirma que ellos no podrían estar saliendo, ya que la señorita presente es su novia. Después, ambos bailan y ella le agradece a Gurrón por salvarla de pasar una gran vergüenza. Más tarde, se van juntos a un restaurante donde Jin Jin comienza a beber en exceso, claramente afectada por las palabras de Ham Ran. De camino a casa, Gurrón, al ver que ella no puede caminar bien, le quita los zapatos y la lleva cargada hasta conseguirle unas pantuflas. Durante todo el camino, Jin Jin hace un gran alboroto, al punto de que todos los vecinos salen a ver qué sucede. La pobre está con el corazón roto y no puede ocultarlo. Al día siguiente, Gurrón lleva a Jin Jin a su habitación con una camisa suya en la mano y le pregunta si recuerda lo que pasó la noche anterior. Ella no tiene idea, pero cuando él comienza a darle pistas, todo vuelve a su memoria. Esa noche se dieron un beso y la mancha en la camisa es la prueba de ello. Más tarde, un montón de juguetes llegan a la casa, todos comprados por él. Aprovechando el momento, le confiesa a nuestra chica que le gusta y que está decidido a conquistarla. Sin embargo, Jin Jin no parece tomárselo en serio y desconfía de sus palabras. Esa noche se reúne con su amiga y el novio de esta, quien le cuenta todo lo que Gurrón ha hecho por ella, hace que Jin Jin empiece a dudar y considere más seriamente la confesión de él, pensando que quizás sí fue real. Al día siguiente, cuando van a encontrarse con Ham Ran, se topan con el abuelo de Gu Rong, aunque por suerte logran esconderse. Durante la reunión, Jin Jin aclara las cosas con Ham Ran, quedando como buenos amigos, tal como siempre habían sido. Sin embargo, al salir de la oficina, se encuentran con hombres del grupo Gu, obligándolos a seguir escondiéndose y evitando ser descubiertos. Finalmente logran encontrar una salida inesperada para escapar, se visten con trajes de boda y hasta se toman unas fotos juntos. Sin embargo, pese a todos sus esfuerzos, se topan de nuevo con los hombres del grupo Gu y Jin Jin, como la guardaespalda que es, los derrota a todos. Pero la situación se complica cuando aparece el señor Gu, quien amenaza a Gu Rong para que regrese a la familia o habrá consecuencias. Más tarde en casa, él le muestra a Jin Jin las fotos de la boda y aprovechando un descuido, la besa con ternura. Lo mejor es que esta vez ella no pone resistencia. Decidido a seguir los consejos de su asistente, Gu Rong planea ponerla celosa con la ayuda de una ex compañera de clase llamada Xiao Xiao. Mientras van a encontrarse con la chica, él y Jin Jin hablan de Xiao Xiao y la fantástica relación que supuestamente tienen. Gu Rong va muy contento, convencido de que su plan está funcionando. Al llegar, él presenta a Jin Jin como su guardaespaldas y se nota que Xiao Xiao muestra cierto interés en él. Finalmente van a un restaurante donde solo tienen preparados dos almuerzos, pero Gurrón, tan considerado, comparte su comida con Jin Jin. Como su plan de celos no funciona, Gurrón decide enfermarse para llamar la atención de su amada. Se baña con agua helada y se acuesta sin taparse. Pero su asistente le advierte que no necesita enfermarse de verdad, solo fingir, así que eso hacen. 
Él está encantado al ser cuidado por Jin Jin, quien se esmera en prepararle una rica comida, aunque no le sale nada bien. Aún así, él se la come con gusto. Luego, ella sale a comprar medicamentos, pero descubre que todo es una farsa, así que regresa a la casa y le da la medicina, y al verlo tomarla, se asusta e intenta hacer que la escupa. Durante el forcejeo, por accidente, él envía a su madre el video que muestra la deuda de Jin Jin, lo que desata un gran revuelo. Además, en medio de las confesiones, ella descubre que la obra que rompió en la exhibición fue creada por él, lo que la enfurece aún más. Esa noche, él le pide ayuda y le dice que lo lleve al médico, porque según él, ahora sí está realmente enfermo, pero ella no le cree. Más tarde, su asistente y la novia de este llegan preocupados por Gu Rong, lo que asusta a Jin Jin y hace que lo lleven al hospital. Sin embargo, resulta ser otra mentira, solo para pasar tiempo con ella, y su plan funciona, ya que Jin Jin termina pasando la noche con él en el hospital. Al día siguiente, la señorita Bai visita a Gu Rong, y mientras él duerme, decide hablar con Jin Jin. Le dice que ella y Gu Rong son muy diferentes y que nunca podrán estar juntos, ya que Jin Jin es una chica sencilla que debería quedarse en su lugar. Estas palabras despiertan las inseguridades de nuestra chica, que se ve reforzadas cuando su madre también expresa su preocupación, sugiriendo que lo mejor sería que ella y Gurrón no se involucren demasiado. Esa noche, Jin Jin entra en la habitación de Gurrón y le dice que, al ser de mundos tan diferentes, lo mejor es mantener solo una relación profesional. Desconsolada por tener que alejarse de su galán, rompe en llanto. Durante los días siguientes, Gu Rong se esfuerza por ganarse la aprobación de Jin Jin y de sus padres. Ayuda a varias personas con sus negocios, incluyendo a los padres de ella. Se dedica a aprender artes marciales y sorprende al encargarse de las tareas del hogar, mostrando cuánto está dispuesto a cambiar por su amada. Más tarde, al ver todos los esfuerzos de Gu Rong y con la aprobación de sus padres, Jin Jin comienza a considerar aceptarlo. Sin embargo, en ese momento, el señor Gu la manda a buscar y le exige que convenza a su nieto de regresar a la familia, ofreciéndole lo que ella quiera a cambio. Ahora nuestra chica se encuentra en una situación difícil, llena de muchas dudas, porque tiene que tomar una decisión para solucionar este dilema. Luego, nuestra chica se enfrenta a todos los hombres del grupo Gu para poder escapar. Su galán, Gu Rong, que ya sabe que ella está allí, la encuentra luchando y la ayuda a defenderse. Aparece el abuelo de Gu Rong, convencido de que el amor de su nieto por Jin Jin es solo un capricho y le ordena que regrese a la familia. Sin embargo, Gu Rong defiende a Jin Jin con firmeza, sosteniendo su mano. Le deja claro a su abuelo que sus sentimientos son sinceros. Viendo que sus palabras no surten efecto, el señor Gu se dirige a Jin Jin, pero ella también habla con cariño y admiración por su galán. Esta confesión fortalece aún más su relación y ambos se convierten oficialmente en novios. Y sin importarles la presencia de los demás, se dan un beso apasionado, lo cual no le sienta nada bien a la señorita Bai. Más tarde, al regresar a casa tomados de la mano, la madre de Jin Jin se alegra por la relación de su hija, aunque el padre sigue algo dudoso. Esa noche, ambos están ansiosos por pasar tiempo juntos, se inventan una excusa para salir y terminan en el baño lavándose los dientes juntos, una escena tierna y llena de complicidad. Al día siguiente, la familia de nuestra chica comienza a enfrentar dificultades, ya que el propietario de su casa la ha vendido a nada más y nada menos que a la señorita Bai, quien está furiosa porque Gurrón no la ve como una mujer. Esto pone a la familia en una situación complicada. Por otro lado, Jin Jin se ha reunido varias veces con el abuelo Gu, intentando ayudarlo a reconciliarse con su nieto. Más tarde, Gu Rong, siempre atento y preocupado por su amada y su familia, se mueve en secreto para ayudarlos a conseguir un nuevo hogar sin que ellos se enteren. Un gesto muy noble y dulce de su parte. Luego, los protas van juntos a ver el departamento, y aunque Jin Jin tiene dudas por lo hermoso y barato que es, pronto descubre que el apartamento pertenece a su galán, Gu Rong. Esta sorpresa sin duda la conmueve. Más adelante, nuestro galán se reúne con su abuelo en la empresa 
y gracias a la intervención y apoyo de Jin Jin, ambos logran aceptar los términos de cada uno y se reconcilian. Ella teme que él se haya molestado al descubrir sus visitas secretas a su abuelo, pero al contrario, nuestro chico le agradece por su ayuda y por el amor de su familia, que fue crucial para sanar su enfermedad. Al día siguiente, Gurron comienza a trabajar en la empresa familiar y Jin Jin toma muy en serio su papel de guardaespaldas, vistiéndose toda de negro y equipándose con herramientas de defensa personal. Pero una vez en la oficina, la señorita Bai intenta intimidarla y le asigna trabajos pesados. Sin embargo, nuestra chica tiene muy claro para quién trabaja y se lo deja muy claro a esta mujer. Más tarde surge un rumor sobre Jin Jin y el asistente de Gu Rong, lo que enfurece a nuestro galán ya que no quiere que hablen de ella ni la vinculen con otro hombre. Para aclararlo, intenta generar un nuevo rumor que revele que él es su verdadero novio. Pasa el día haciendo cosas para llamar la atención de la empleada chismosa, pero esta solo ve a Jin Jin como su guardaespaldas y el plan falla. Pero nuestra chica, al darse cuenta de lo que Gurrón está haciendo, se molesta sintiéndose ignorada y herida por no considerar sus sentimientos. Esa noche asisten a una cena grupal. Gurrón no resiste la tentación de acercarse a su novia y se disculpa por su comportamiento. Por accidente, terminan dándose un beso justo cuando una compañera los está viendo. Aprovechando el momento, se toman de las manos y finalmente anuncian a todos que son novios, dejando atrás cualquier malentendido. Días después, nuestra parejita asiste a una cena de negocios en la que también está presente la señorita Bai. El señor Shou, creyendo que Jin Jin es solo una guardaespaldas, le pide que le sirva agua, lo que ofende a Gu Rong, quien le aclara que ella es su novia. Jin Jin se levanta para ir al baño y es interceptada por Bai, quien le dice que no es adecuada para Gu Rong y que lo avergüenza por no saber de negocios. Mientras tanto, Gu Rong, molesto por la actitud del señor Shou hacia su amada, decide cortar todos los lazos con él. Más adelante, Gu Rong se va de viaje de negocios, dejando a los tortolitos separados por unos días. Sin embargo, una noche antes de lo previsto, Gu Rong regresa y espera en la entrada de la casa a su amada novia, quien lo recibe muy feliz. Más adelante, Jin Jin está practicando artes marciales mientras la graban, pero se corta y al ver la sangre se desmaya. Gu Rong corre a sostenerla sin notar que se enreda con un cable de la iluminación provocando un accidente mayor al caerle una lámpara encima. Todo esto es causado por la señorita Bai, cegada por la rabia. En el hospital, Jin Jin cuida de su galán y ambos muestran su lado más adorable. La señorita Bai aparece allí y aunque ya saben que fue la responsable del accidente, deciden no culparla, lo que lleva a que ella se marche por un tiempo. En los días siguientes, Jin Jin se esfuerza por conseguir un trabajo como diseñadora y Gu Rong tiene que insistir para que descanse y pase tiempo con él. Sin embargo, cuando lo hacen, sus momentos son llenos de ternura y mucho amor. Después de mucho esfuerzo, nuestra chica no es aceptada en el trabajo al que aspiraba, lo que la deprime un poco. Sin embargo, su galán, siempre considerado, organiza una salida con sus amigos para animarla. Van a comer y juegan un juego en el que la ayudan a ganar un premio. Más tarde, en el centro comercial, Jin Jin gana la oportunidad de comprar lo que quiera gratis y luego encuentran figuras secretas. Es entonces cuando ella descubre que todo fue planeado por Gurrón para alegrarla. Así que emocionada, le da las gracias con un beso. Finalmente, Jin Jin es aceptada en el trabajo y va feliz en su primer día. Aunque todo resulta ser un caos y termina atrapada en un almacén con su jefe. Después de horas atrapadas con su jefe en el almacén, Jin Jin finalmente logra salir, pero debido a un accidente previo, termina en el hospital con él. Su galán, Gurrón, la encuentra cuidando al herido y dándole agua, lo que despierta un poco de celos en él. Resulta que Gurrón había pasado toda la tarde preparando una deliciosa comida para celebrar su aniversario, y al descubrir que Jin Jin lo olvidó, se molesta aún más. Sin embargo, ella logra contentarlo mientras prueban la comida y terminan dándose un tierno beso. Justo en ese momento son interrumpidos por los padres de Jin Jin, lo que les hace desear tener más privacidad. 
Finalmente, nuestros tortolitos se mudan juntos y desde la primera noche, Gurron empieza a sentir sentimientos más intensos hacia Jin Jin. Al verla vestida con una de sus camisas, tiene que beber agua para calmar sus impulsos. Más adelante surge un problema en la empresa porque el diseño en el que Jin Jin ha estado trabajando arduamente es copiado por otra compañía. El equipo se reúne para buscar una solución, pero al revisar las cámaras de seguridad, solo se ve a Jin Jin entrando a la oficina, lo que despierta sospechas. Sin embargo, nuestro galán no duda en defenderla y asegura que si alguien debe ser culpado, es él. Está claro que todo ha sido una trampa para inculpar a nuestra prota. Finalmente, después de días duros de trabajo, nuestros tortolitos por fin tienen un momento para dedicarse a ellos y su romance. ¡Qué tiernos! Al día siguiente van a visitar al abuelo Gu que ha estado un poco enfermo. Y es lindo ver cómo Jin Jin y el abuelo se han vuelto tan amigos. Eso alegra mucho a nuestro galán. Lang. Durante varios días, Jin Jin se esfuerza en crear un nuevo diseño inspirado en la muñequita que su galán le regaló, claro, contando con un poco de ayuda de su amado Gurron. Llega el día de presentar los diseños y el resultado es un éxito. Todos quedan encantados con la adorable muñeca. En ese mismo evento, Gurron confronta al verdadero responsable de los recientes problemas, el director Du, quien admite haber causado todo el caos por sentir que la empresa fue injusta con él. Después van a visitar al abuelo de Gurron tras recibir una llamada que decía que estaba muy enfermo. Él les dice que le queda poco tiempo de vida y expresa su deseo de tener un bisnieto pronto. Asustada por la noticia, nuestra chica promete que se casarán. Sin embargo, al darle un vaso de agua, se da cuenta de que queda manchado de maquillaje y descubre que todo fue una mentira del abuelo para apurar la boda. Qué astuto resultó ser el abuelo, ¿no? Una noche, Gurron se muestra coqueto y trata de seducir a nuestra chica, ofreciéndole una copa de vino. Sin embargo, después de tomarla, ella simplemente se va a su cuarto a dormir, dejándolo con las ganas. Al día siguiente, Jin Jin visita una tienda de vestidos de novia con su amiga y se prueba uno. Y cuando sale del probador, se encuentra con una adorable sorpresa. Gurron está allí con un enorme ramo de rosas. Tras recordar brevemente su historia juntos, él se arrodilla, le dice que es la sorpresa de su vida y le pide matrimonio. Sus amigos entran para animar el momento y cuando ella le da el sí, se dan un tierno beso, creando un momento romántico e inolvidable. Días después llega el esperado día de la boda. Nuestros tortolitos lucen radiantes, aunque nuestra chica está muy nerviosa y se pone a llorar durante el camino. Su futuro esposo la calma con un dulce beso y le promete que todo saldrá bien. Sin embargo, un imprevisto ocurre cuando la rueda del auto en el que viajan se pincha. Así que deciden regresar a su casa y celebrar la boda allí, rodeados de sus seres queridos. Nuestra parejita llega en una motocicleta y el ambiente festivo es muy agradable. Celebran la ceremonia, pronuncian sus votos y reciben la bendición de sus familias. Después pasan a la cámara nupcial, donde festejan a solas su recién compromiso, sellando su amor en una celebración íntima y llena de amor. Cute Bodyguard es una historia de amor y valentía donde Jin Jin y Gurron desafían todas las barreras sociales y personales para estar juntos. Entre malentendidos, desafíos y muchas escenas románticas, esta serie muestra cómo dos personas de mundos diferentes encuentran el amor verdadero. Por eso, si buscas una historia divertida, tierna y llena de pasión, Cute Bodyguard es el drama perfecto para ti. Si eres fan de los K-Dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.